Anna, słuchajcie, dostałam dzisiaj pracę w biurze podróży. No i myślę, Piotrek, że nas będzie stać na jakieś większe mieszkanko. Wreszcie. Gratulacje, a wiecie już, gdzie będziecie mieszkać? Jeszcze nie, no wiadomo, że będziemy szukać gdzieś tutaj w okolicy. Na pewno we wrzeszczu. Super. My z Michałem przeprowadzamy się dopiero za rok, ale już się nie mogę tego doczekać. Mhm. No mi tak w sumie będzie trochę żal ludzi, których to poznałam, tych starych murów. Obiecaliśmy jednak panu Józefowi, że będziemy tutaj często odwiedzać wszystkich, no i również was, jeżeli go chcecie. Naturalnie, że chcemy, prawda Michał? Oczywiście, jeżeli chodzi o mnie, to możecie sobie wpadać kiedy chcecie, w końcu jesteśmy prawie jak rodzina. No a propos rodziny, to, to muszę się do czegoś przyznać, że Piotrek rano mi się dzisiaj oświadczył. Jak piękny. Oj, no. jaki piękny. I wy nic nam nie powiedzieliście od razu. No właśnie o nie, my i tak przy okazji mamy prośbę, żebyście nie zechcieli zostać świadkami na naszym ślubie. Oczywiście, że chcemy, jak moglibyśmy nie przyjąć takiego zaszczytu. O, to zapowiada się wspaniała impreza. Wiecie już, kiedy będzie ślub? Jeszcze nie. No, to jest tylko formalność do załatwienia w kościele. Najważniejsze, że jesteśmy razem i nikt nic nie jest w stanie nas rozdzielić. Piotrze, Aniu, no to była prawdziwa przyjemność i zaszczyt mieć was za wychowanków. No. Nawzajem. Mam nadzieję, że będziecie nas często odwiedzać. No, panie Józefie, no, będziemy przychodzić. Był pan dla nas jak ojciec. Mam nadzieję. Do zobaczenia. Trzymać się już. Trzymajcie się. Mieszkanie jest małe, ale bardzo przytulne. W sam raz dlatego, że to nie ma zbyt wygórowanych wymagań. Nie opodal znajduje się sieć sklepów, pendla tramwajowa oraz stacja PKP. Co ty myślisz? Mm, jak dla mnie może być. Bierzemy. Ja naprawdę nie wiem, dlaczego to parapetówka jest skoro za chwilę ślub, wesela. Przykro mi, ale wesela nie będzie. No jak to? Tak ślub bez wesela? Tak się nie godzi. No już Michał, ale nie stać nas na to. Zarabiamy naprawdę bardzo mało i w ogóle się będziemy cieszyć jak do pierwszego starczy. Ej, rozumiem. Ale jak ja i Diana będziemy brali ślub, to na pewno zrobimy wesele. Po moim trupie już ja cię widzę na tym weselu, jak tańczy ze wszystkimi dziewczynami oprócz mnie. Muszę wam coś wyznać. Od dzisiaj Diana pracuje w oszołomie. O. Sam jesteś oszołomniejszy tak ze mnie więcej, bo się z tobą policzę. To dobrze mieć takich przyjaciół. Mhm. Rodzinę chciałeś powiedzieć. Co racja, to racja. Proponuję teraz. Za rodzinę. Za rodzinę. Za rodzinę. Spotykamy się tu dzisiaj, aby być świadkami zawarcia związku małżeńskiego przez Annę i Piotra. Zanim jednak to się stanie, chciałbym Was tu zapytać, czy Jesteście gotowi zawrzeć związek małżeński? Tak. Tak. Dobrze. W takim razie poproszę ręce. Tutaj. Piotr, czy bierzesz sobie Annę za żonę? I czy będziesz przy niej w bogactwie, w biedzie, w zdrowiu, w chorobie, dopóki śmierć was nie rozłączy? Tak. Anno, czy bierzesz sobie Piotra za męża i będziesz przy nim w zdrowiu, w chorobie, w biedzie, w bogactwie, póki śmierć was nie rozłączy? Tak. Teraz załóżcie na palce obrączki na znak waszego małżeństwa. Ogłaszam was mężem i żoną. Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela. Cieszę się, że w ślubie. To tak jak myślałam, wyjątkowo. Mamy całe, te, całe życie przed nami. Co się stało? Taka kobieta. Co? Tak, wydaje mi się, że wychodzi ze mną, wiesz, po parku, od jakiegoś czasu. A chcesz, to pójdę do niej. Powiem, żeby dała, dała nam spokój. Może jestem przewrażliwiony, wiesz? Myślę, że sama nam powie. Jak się będzie, kto będzie chciała. Michał, ty jesteś policjantem. Powiedz, co zrobić, jeżeli wydaje się, że, że ktoś nas śledzi? Zmienić nastawienie. Albo postarać się wyjaśnić sytuację, ale tylko w sytuacji, kiedy masz stuprocentową pewność, że dana osoba cię śledzi. Prawda jest taka, że często mijamy różnych ludzi na ulicy i niektórych mijamy nawet codziennie. 
i fakt, że mijamy kogoś na ulicy codziennie nie oznacza jeszcze, że to osoba nas śledzi. No niby nie. Mam nadzieję, że kobieta, która z nami, za nami chodzi po parku, robi to tylko przypadki. Ciekawe, czego ona od nas chce. Nie zmieniliście się w ogóle od czasu dzieciństwa. Wy jesteście Ania i Piotrek. A skąd pani zna nasze imiona? Obserwuję was od chwili, kiedy oddałam was do, róż do różnych domów dziecka. Na szczęście wkrótce odnaleźliście się. Nigdy nie przestałam ani was kochać, ani na wami czuwać, moje dzieci. Pani chyba zwariowa. Nie, Jest mówię... chorą osobą. Nie, mówię ich jest. Jestem waszą matką, a wy jesteście moimi jedynymi dziećmi, jesteście rodzeństwem. Piotr, no powiedz coś, bez że to nieprawda. Chodź, że jestem, nic co po nas. Mówię jak jest, a ty powinieneś mnie szanować. Piotr, a... a jeżeli ta kobieta mówi prawdę o tym, że jest naszą matką, a my jesteśmy rodzeństwem? Jakaś chora kobieta. Nie jest smutna, nieszczęśliwa, samotna. Wszyscy wokół nie są szczęśliwi, to ona. Ale przecież znała nasze imiona. Mogła nas pocykiwać w parku wiele razy. Tam bym sobie rękę uśmiechać, że tak mogę być. No wiesz, całkiem możliwe, ale ja się nie uspokoję, dopóki się nie okaże, że ona kłamie. Jeżeli chcesz, możemy, możemy zrobić testy na pograbieństwo. Chcesz? Mhm. Pani Adro, Pani Piotrze, mam dla Państwa wspaniałą nowinę. Jesteście Państwo rodzeństwem. Co? Może... To jest niemożliwe. To musi być jakaś pomyłka. Ale tu nie ma mowy o pomyłce badania, to nie jest dobre. Ale nie zaczekaj. A myślałem, że się Państwo ucieszycie. Drogi Piotrze, 10 miesięcy temu zaszłam z tą w ciążę. Nasze dziecko oddałam do domu dziecka. Choruję na nerwice. Jutro wjeżdżam z Polski. Na zawsze. Proszę nie szukaj mnie ani naszego dziecka, bo i tak nas nigdy nie znajdziesz. Ułóż sobie na nowo życie, tak jak ja to robię. Wciąż Cię kochająca Ania.